Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini di sini saya akan membacakan ramalan bulan Agustus buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Ini sudah ada satu deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Dan ini adalah pembacaan zodiak buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2020. Resonet tidak resonet semua tergantung kepada Moon and Racing kamu. Oke? Okay? Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 sepertinya di awal bulan Agustus kamu akan dihadapkan kepada sebuah tanggung jawab tanggung jawab yang sangat banyak dan kemudian juga ada sebuah tekanan tekanan yang sangat luar biasa sekali daripada urusan pekerjaan kamu. Jadi di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga periode ini sepertinya akan menjadi periode yang sangat berat buat kamu karena di sini beban tanggung jawab kamu akan meningkat dan kemudian juga ada pekerjaan pekerjaan tambahan yang sepertinya di bulan Agustus tahun 2020 ini akan kamu dapatkan. Tetapi di sini tidak usah khawatir, tiga periode ini sepertinya akan berakhir ketika memasuki minggu keempat di bulan Agustus tahun 2020. Artinya memang di sini sudah menjadi konsekuensi yang kamu ambil, sudah menjadi resiko yang kamu dapatkan karena apa? Dengan pekerjaan itu tentunya ada konsekuensi dan juga ada yang namanya sebuah resiko. Ketika kamu sudah memutuskan diri untuk bekerja di situ, sudah memutuskan untuk berusaha seperti itu, maka ada konsekuensi dan ada resiko yang akan kamu ambil. Dan resiko itu akan kamu dapatkan di awal bulan Agustus sampai dengan periode minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2020. Jadi kamu nggak usah kaget ketika nanti di periode awal bulan Agustus sampai dengan minggu ketiga akan ada banyak sekali tekanan-tekanan dan permasalahan tambahan di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan di sini memaksa kamu untuk berpikir ekstra, untuk bekerja lebih keras lagi, untuk bisa menyelesaikan segalanya di dalam urusan pekerjaan kamu. Jadi memang pekerjaan kamu akan banyak menyita energi kamu, menyita pikiran kamu yang akan menyebabkan kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara pikiran. Jadi hal ini harus bisa segera kamu antisipasi untuk bisa menjaga kondisi, menjaga kesehatan supaya pekerjaan kamu bisa diselesaikan dengan sangat baik. Tetapi di sini secara overall untuk masalah pekerjaan 75% tidak ada sebuah permasalahan. Hanya saja ada tambahan tanggung jawab, ada tambahan pekerjaan tambahan yang sepertinya memang agak sedikit menekan diri daripada seorang zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 nanti selebihnya untuk masalah pekerjaan ini bisa dikatakan masih cukup bisa yang namanya menopang kondisi ekonomi kamu tetapi juga kamu tidak boleh berpangku tangan hanya dengan satu pekerjaan ini saja kamu juga harus ada penghasilan-penghasilan tambahan untuk bisa menambal sulam pengeluaran-pengeluaran kamu selama bulan Agustus tahun 2020. Terutama buat kamu Capricorn yang sudah berkeluarga, sepertinya memang kamu akan dihadapkan kepada sebuah hal yang membuat kamu bimbang. Karena apa? Kamu harus memikirkan antara kebutuhan untuk diri kamu sendiri dan juga kebutuhan untuk keluarga kamu. Jadi di sini harus bisa kamu atur sedemikian rupa untuk penghasilan yang kamu dapatkan. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengatur penghasilan yang kamu dapatkan, maka kamu akan berada di dalam sebuah kekacauan secara finansial. Dan kemudian kalau kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu dengan sangat baik, maka di bulan Agustus tahun 2020 ini akan berjalan dengan cukup lancar. Jadi di sini, kalau untuk sisi keuangan, di sini sebenarnya itu cukup bagus, cukup maksimal. Tetapi di sini kamu hanya kurang bisa untuk mengatur uang ini digunakan untuk apa, kelebihannya ini digunakan untuk apa, kekurangan ini ditutup pakai uang yang dari mana. Sehingga untuk masalah keuangan memang di sini bisa dikatakan, Buat kamu yang punya zodiak Capricorn cukup amat sangat lancar. Walaupun di sini juga kamu menyadari kerja keras kamu ini harus terbagi. Terbagi antara kebutuhan diri kamu juga antara kebutuhan keluarga kamu. Karena di sini sepertinya Capricorn yang menjadi tulang punggung keluarga di sini sangat bertanggung jawab sekali untuk membawahi daripada sistem ekonomi keluarganya. Jadi di sini dia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Capricorn ini bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kemudian juga untuk masalah keuangan ada periode-periode tertentu yang sepertinya memaksa kamu berada di dalam sebuah kondisi yang harus berhati-hati sepertinya mungkin di pertengahan bulan Agustus akan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga yang skalanya cukup besar, yang skalanya cukup tinggi daripada kondisi keuangan kamu jadi hal ini harus betul-betul diperhatikan jangan sampai pengeluaran yang besar ini mempengaruhi 
kondusivitas daripada kondisi keuangan kamu secara keseluruhan Jadi menjaga kondusivitas keuangan adalah hal yang harus kamu lakukan Meskipun keuangan kamu terlihat sangat lancar sekali di bulan Agustus tahun 2020 ini Kemudian kita bergeser ke masalah hubungan asmara Untuk masalah hubungan asmara sepertinya memang ada sebuah hambatan Ada sedikit apa ya kerikil-kerikil tajam Karena di sini setiap kali ada masalah Setiap kali ada persoalan Yang menjadi tanggung jawab persoalan itu adalah diri Capricorn itu sendiri Jadi di sini memang terkesan segala bentuk usaha Segala bentuk pengorbanan itu terkesan Capricorn ini terkesan yang memikul sendirian Tetapi di sini memang Pasangannya itu berkontribusi, tetapi kontribusinya itu tidak maksimal, tidak total begitu. Tetapi di sini Capricorn itu, itu kontribusinya, kemudian juga sifat untuk menjaga hubungan asmara agar tidak ada masalah, kemudian sifat komitmen dan segala macam itu seakan-akan dia yang memikul sendirian. Jadi yang mempertahankan, yang berjuang untuk bertahan, yang berjuang untuk bisa menemukan solusi ketika hubungannya ada masalah itu adalah Capricorn yang menginisiasi itu semua Terkadang itu menjadikan sebuah tekanan tersendiri Bagi kamu yang punya zodiak Capricorn Khususnya di bulan Agustus tahun 2020 Tetapi itu dilakukan dengan ikhlas Karena apa? Karena Capricorn yakin hubungan yang dijalani dengan pasangannya ini Nanti muaranya akan kepada sebuah kejelasan Dan kepada sebuah kepastian Jadi walaupun tertatih-tatih Walaupun banyak masalah dari kanan, dari kiri Capricorn akan selalu bertanggung jawab untuk memikul beban ini sendirian walaupun terkadang supporting daripada pasangannya ini cukup kurang tetapi hal itu dilakukan untuk bisa menjaga kondusivitas daripada hubungan asmara zodiak Capricorn dengan pasangannya jadi hambatan yang terjadi di dalam hubungan asmara ini dilakukan Capricorn untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di hubungan asmara zodiak Capricorn dengan pasangannya meskipun banyak masalah banyak tekanan yang dilalui tetapi hal itu tidak menjadikan suatu soal Capricorn akan terus berusaha untuk meminimalkan meminimalisasi yang namanya sebuah masalah yang muncul di dalam kehidupan zodiak Capricorn ini sangat bagus sekali tetapi akan lebih bagus lagi jika kamu dengan pasangan kamu itu bisa saling berusaha bersama-sama untuk menemukan solusi ketika hubungan asmara kamu dengan pasangan itu ada sebuah permasalahan. Dan kemudian buat kamu Capricorn yang jomblo, di sini sepertinya kamu lebih baik untuk memapankan diri kamu dulu. Artinya kalau kamu mapan secara finansial, mapan secara pekerjaan, kemudian bisa terlepas dari berbagai permasalahan, melepaskan ikatan-ikatan yang mengekang kamu, sepertinya kamu akan mendapatkan jodoh kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Akan tetapi jika kamu masih banyak masalah, masih banyak tekanan, Kehidupan kamu belum mapan, kemudian kamu juga belum memantaskan diri, belum memperbaiki diri, maka jodoh kamu juga akan terkesan jauh di bulan Agustus tahun 2020. Tetapi kalau kamu sudah mapan secara finansial, kemudian pekerjaan kamu oke, okay, kemudian kamu bisa memanajemen masalah dengan baik, maka di bulan Agustus tahun 2020 ini bisa jadi menjadi bulan yang dimana kamu akan dipertemukan. Dengan pasangan kamu Nah apakah pasangan itu akan menjadi pasangan abadi kamu? Belum tentu Itu semua tergantung kepada diri kamu Dan juga tergantung kepada diri pasangan kamu yang akan kamu temukan Memang di dalam proses pencarian pasangan yang terbaik ini Butuh sekali yang namanya pengorbanan Butuh sekali yang namanya waktu Artinya walaupun kamu saat ini punya incaran Tetapi incaran itu juga belum tentu yang akan menjadi pasangan kamu Jadi di sini teruslah berusaha Untuk mendapatkan siapa yang akan mendapatkan cinta sejati kamu Di sini usahakan dulu Untuk memperbaiki diri Untuk memantaskan diri Dan bisa melepaskan setiap permasalahan-permasalahan Yang saat ini sedang kamu hadapi Oke? Pokoknya di bulan Agustus ini kamu harus tetap bersemangat Harus tetap yakin bahwa kamu akan mendapatkan pasangan yang terbaik buat kamu Oke? Ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2020. Sekali lagi saya katakan untuk cocok tidak cocok atau resonate tidak resonate semua tergantung kepada Moon and Racing kamu. Untuk penjelasan Moon and Racing kamu bisa tanya di komentar kamu kelahiran tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa. Mungkin bisa saya jelaskan soal Moon and Racing kamu. Jadi bisa lebih spesifik lagi. Bisa lebih resonate untuk pembacaan soal zodiak kamu. Ini adalah pembacaan zodiak Capricorn secara general melingkupi keuangan general karir asmara untuk yang sudah berpasangan maupun yang sudah berjomblo. Maksudnya bukan sudah berjomblo, yang masih jomblo. Nah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. 
Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan sebagainya, tolong dimaafkan. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.